Nie sądziłem, że to się stanie, ale otrzymaliśmy oficjalną odpowiedź od Blizzarda odnośnie ostatnich sytuacji, które były, działy się na przestrzeni ostatnich tygodni. Chodzi tutaj oczywiście o serwer, ser, serwer Nostalrius. Trudna nazwa, żeby wypowiedzieć tą nazwę, kurde, aż normalnie mi się język poplątał. Serwer Nostalrius został zamknięty parę tygodni temu. Był to klasyczny serwer postawiony przez pasjonatów, czy też ludzi, którzy są po prostu bardzo oddani World of Warcraft, uwielbiają tą grę, kochają tą grę i postanowili zrobić taki serwer, w sumie projekt non-profit, w którym po prostu odtwarzają grę od samego początku. Gra i ogólnie ten cały serwer bardzo szybko się rozrósł, to tylko tak w ramach przypomnienia. No i ten serwer po prostu został zamknięty oficjalnie przez Blizzarda, zostały wysłane pisma prawne odnośnie tego, że jeżeli nie zamkną serwera, no to oczywiście e, będą konsekwencje prawne. No i serwer ostatecznie został zamknięty i parę tygodni później nie sądziłem, że to się stanie, jednak się stało. Otrzymaliśmy oficjalną odpowiedź od Blizzarda, chciałem ją przeczytać i troszeczkę się do niej odnieść. E, I to jest oficjalna odpowiedź w imieniu całego Blizzarda przez J. Allen Brack. J. J. Allen Bra Brack jest to osoba, która jest też autorem, czy też to właśnie ta osoba na bliskonie od, odpowiedziała jednemu z pytających odnośnie właśnie serwerów prywatnych, czy, znaczy serwerów ogólnie klasycznych. To jest właśnie on, ten koleś, który powiedział, że nie, wy nie chcecie tych serwerów, znaczy wy myślicie, że chcecie te serwery, ale tak naprawdę nie chcecie. Dokładny cytat to jest You think you do, but you don't. Have you ever thought about adding servers for previous expansions as they were then? No. And, and by the way, you don't want to, that, to do that either. You think you do, but you don't. On jest coś w rodzaju producentem, wyda producentem wydawniczym, no i również jest wiceprezesem World of Warcraft, jest to dosyć wysoko postawiona osoba, no i myślę, że przejedziemy przez jego odpowiedź właśnie w imieniu całego Blizzarda odnośnie tej całej sytuacji, więc jedziemy. Chcemy poinformować, że cały czas przyglądamy się dyskusjom odnośnie serwera Nostalrius i doceniamy konstruktywne przemyślenia oraz sugestie. Nasza cisza odnośnie tematu definitywnie nie odzwierciedla naszego stanowiska odnośnie tematu. Słyszymy, co mówicie. Wielu z nas tu w Blizzardzie oraz w drużynie deweloperów jest zapalonymi graczami World of Warcraft od klasycznej wersji. W sumie ja jestem tu, gdzie jestem i pracuję w Blizzardzie, dlatego, że kochałem e, klasyczną wersję gry. Więc tutaj już na samym początku e, mamy odpowiedź, ja przynajmniej mam nadzieję, że tak to jest. Są tutaj, znaczy on jest wobec nas szczery e, i myślę, że reszta wypowiedzi również to na, na to wskazuje, natomiast e, rzeczywiście Blizzard siedział cicho, wydawało mi się, że Blizzard będzie siedział cicho, grobowa cisza i będą próbowali przemilczeć temat, czyli zamkną serwery, będą siedzieć cicho, jakby Blizzard ma e, w zwyczaju robić takie rzeczy, że po prostu coś zrobią, a później nie muszą się odzywać e, i liczą na to, że po prostu temat uciśnie, no i wydaje mi się, że już jakby presja była na tyle duża, że po prostu musieli odpowiedzieć. Lecimy dalej. Dyskutowaliśmy przez lata na temat klasycznych serwerów. Jest to temat pojawiający się na każdym bliskonie, no i oczywiście pojawiający się często przez ostatnie parę tygodni. Od aktywnych dyskusji w, w gronie całej drużyny do pogodzinnych spotkań z kierownictwem ten temat był debatowany. Oto nasze przemyślenia. Dlaczego nie pozwolicie Nostalriusowi kontynuować swoje działalności? Takie pojawia się pytanie. Szczera odpowiedź to problemy z obroną własności intelektualnych. To spowodowałoby naruszenie praw Blizzarda do jego własnej marki. To tyczy się wszystkiego, co używane jest w marce World of Warcraft wraz z prywatnymi serwerami. Jednak nawet gdy rozpatrywaliśmy możliwość, nie ma legalnej drogi do obrony marek Blizzarda oraz przyznawania licencji operacyjnej pirackim serwerom. Więc tutaj potwierdza się po prostu to, co mówiłem wcześniej, że jakby jest prawo. Jest prawo i to prawo jest ponad na razie wszystkim, myślę, jakby w tej kwestii akurat, że kwestie prawne będą właśnie najważniejsze i powiem Wam tak, Blizzard rzeczywiście nie może sobie bimbać ze swoimi tytułami. Po to jest prawo, po to jest właśnie ochrona praw autorskich, własności intelektualnej i tak dalej i trzeba z tego korzystać, gdyż jeżeli Blizzard aktywnie nie będzie bronił i nie będzie pokazywał właśnie, że aktywnie działa przeciwko 
przeciwko podrabianiu jego tytułów, pod, przeciwko właśnie wykorzystywaniu ich marki nielegalnie. Jeżeli tego nie będą po prostu robić, to po prostu zostaną odebrane prawa Blizzardowi do marki World of Warcraft. Czyli po prostu jeżeli będą mieli w dupie serwery prywatne, nie będą zamykać tych prywatnych serwerów, nie będą działać przeciwko temu, przykładowo zamykając streamy, czy banując możliwość gdzieś tam streamowania tych prywatnych serwerów na Twitchu, to po prostu mogą autentycznie stracić prawa do swojej własnej marki i to jak najbardziej rozumiem jest to po prostu kwestia prawna, której po prostu nie da się przeskoczyć. Czy Nostalrius byłby w stanie obalić tego? Nie mam pojęcia, czy, czy byłby w stanie odebrać markę, natomiast wiecie o co chodzi, po prostu z góry mogą im zabrać prawa do ich własnej marki. Rozpatrywaliśmy opcję, by stworzyć klasyczne serwery, jednak żadna z nich nie była do zrobienia bez dużych problemów. Jeśli moglibyśmy wcisnąć guzik i wszystko zostałoby za nas zrobione, to nacisnęlibyśmy ten guzik bez wahania. Niestety jest to zbyt ogromne wyzwanie, aby zintegrować klasyczne serwery, nie wspominając o wspieraniu różnych wersji gry dla każdego aspektu WoWa. Zrozumiałe, normalne. Więc co możemy zrobić, by przechwycić nostalgię z dnia, gdy World of Warcraft ruszyło po raz pierwszy? Przez lata rozmawialiśmy o serwerach dziewiczych. Śmieszne stwierdzenie, ale autentycznie tak po prostu to przetłumaczyłem, w sumie nie ma innego tłumaczenia. Na tych serwerach wyłączone zostałyby wszystkie le przyspieszacze levelowania, e, włączając w to transfer postaci, herlumy, boosty postaci, bonusy z Recruit a Friend, WoW tokeny oraz dostępność do technologii Crossrealm oraz Group Finder. Nie jesteśmy pewni, czy taka czysta i surowa wersja gry jest tym, czego gracze szukają i jest to nadal otwarty temat. I to jest właśnie w sumie główny powód, dla którego chciałem stworzyć ten film, ponieważ Blizzard rzeczywiście zasugerował alternatywę coś w rodzaju tych klasycznych serwerów. I teraz tak, to co usłyszeliśmy, teraz tutaj ankieta, słuchajcie, w prawym górnym rogu tutaj pojawia się teraz ankieta, czy gralibyście na serwerach takich dziewiczych, gdzie nie byłoby takich opcji, jest po prostu, powstaje serwer i na tym serwerze możemy stworzyć postać, nie możemy transferować, nie mamy żadnych herlumów, nie mamy żadnych przyspieszaczy, nie mamy looking for raid, nie mamy looking for dungeon, nie mamy po prostu niczego. Jest to gra na, naj na najnowszym w sumie dodatku. Oczywiście można byłoby to jakoś modyfikować, przynajmniej tak mi się wydaje, natomiast uz uznajmy, że to będzie na najnowszej wersji gry, ale nie będzie właśnie tych wszystkich udogodnień. Czy na takim serwerze byście grali? Jak najbardziej bym poprosił Was tutaj o to, abyście odpowiedzieli, bowiem yy, ankieta, która jest przeprowadzana na MMO Champion, aktualnie wskazuje, że 53% osób, 50, no powiedzmy 53% osób grałoby na takich serwerach, natomiast 46% osób by nie chciało grać na takich serwerach, więc jest to takie, powiedziałbym nawet takie 50-50 nieco, więc powiem Wam tak, jak podoba mi się ten pomysł? Pomysł brzmi całkiem ciekawie. Rzeczywiście te aspekty, o których teraz mówimy, czyli mm, jakieś tutaj udogodnienia w postaci przyspieszania, levelowania, jakieś tam, wiecie, y, herlumy i inne takie różne rzeczy, sprawiają, że gra staje się łatwa, gra staje się nieciekawa, dungeon findery, cross realmy i tak dalej sprawiają, że gra jest po prostu nieimersywna, y, traci się poczucie community i jakby gracze cały czas oddalają się od siebie. Nie ma jakiegoś czegoś, co by sprawiło, że ludzie mogliby razem znowu dalej grać i trzeba byłoby coś takiego zrobić. Tutaj do tego dołożyłbym jeszcze jedną rzecz. Otóż podkręciłbym troszeczkę jakby poziom levelowania. Tak jak tamte opcje rzeczywiście mogą przyczynić się do jakby takich nost nostalgicznego odczucia, tak? bo nie będzie, mówię, przyspieszania i tak dalej, tak jeszcze dołożyłbym w sumie tutaj technologię skalowania kontentu w ten sposób, aby przeskalować nieco content, by stworzyć nieco trudniejszą wersję gry, czyli na tym serwerze nie dość, że nie byłoby tych udogodnień, to jeszcze gra byłaby nieco tycie, tycie, może trochę tak tycie, nie tycie, tycie, tylko tycie, będzie właśnie trudniejsze, czyli po prostu trzeba będzie na dwuosobowe questy, trzeba będzie zebrać grupę, albo poprosić kogoś z większym levelem do tego, żeby, żeby on tam nam pomógł i tak dalej. To byłoby całkiem fajne, to ma sens, jakby wiadomo, że Trudno byłoby przywrócić tą starą grę, tak? czyli klasyczny Vanilla WoW czy TBC i tak dalej. Odtworzenie tego mogłoby zająć dosyć sporo czasu. 
Sami słyszeliśmy, że ludzie z Nostaliriusa poświęcili się w pełni odtworzeniu temu serwerowi. Nie był to serwer idealny, na 100% nie byli oni w stanie i nie zrobili wszystkiego tak, jak było kiedyś. Co prawda zajęło im to dużo czasu, ale jakoś im się to udało. Pamiętajcie, że Blizzard to Blizzard. To jest paskudne korpo i ono chce zarabiać, tak? Więc by musieli niesamowite pieniądze wyłożyć na to, by takie serwery stworzyć, by w ogóle wprowadzić możliwość odpalenia serwera na klasycznym jakimś tam patchu, trzeba byłoby to wszystko wspierać i to jest dużo problemów. Dlatego mówię, wykluczam tutaj albo jestem w stanie przegryźć myśl, czy też jakby jestem w stanie znieść myśl, że to nie będą jakby te stare dodatki, ale taki serwer, tak jak już teraz znowu się powtarzam, bez udogodnień, z nieco trudniejszym kontentem, wiecie, troszeczkę podskalowane do góry, byłoby dosyć dobrym rozwiązaniem, ponieważ gra miałaby content z tych wszystkich dodatków, wiecie, wodk, TBC i tak dalej, i tak dalej, więc można byłoby sobie grać normalnie, byłoby dużo tego contentu, natomiast byłby on właśnie wyskalowany tak, żeby były odczucia jakby z klasycznego WoWa. Nie wiem, tak mi się wydaje, że, że nie ma, idziesz, bijesz moba, zabijasz go na strzała, tylko trzeba byłoby się rzeczywiście przyłożyć. Pomysł mi się podoba. Ja swój głos w tej ankiecie, którą cały czas przypominam, kliknijcie tam, macie tam też zresztą filmy różne inne, jakieś tam wiecie, pogadanki i tak dalej. Ja głosuję na tak. Ja jestem ciekaw tego, co Blizzard byłby w stanie z tym zrobić. Jest to nadal otwarty temat, więc trzeba po prostu swoje jakby opinie gdzieś tutaj wyrzucić, więc też napi napiszcie, co sądzicie o tym i trzeba będzie po prostu rzeczywiście pokazać nasze stanowisko, czy nam się coś takiego podoba. No ale doczytajmy do końca. Jeszcze jedna sprawa. Ostatnio złapaliśmy kontakt z osobami, które operowały serwerem Nostalrius. Oczywiście oni bardzo troszczą się o grę i chętnie będziemy rozmawiać z nimi przez kolejne tygodnie. Więc jak widzicie Blizzard nie jest jakimś takim wielkim, złym gościem, który sobie gdzieś tutaj pokazuje i wiecie, tam jakby ludzie uznawali Blizzarda za takiego wielkiego tyrana, który przyszedł i zniszczył zabawkę. Natomiast... Nie wiem, czy jest to sytuacja wymuszona, gdzie ludzie po prostu tak już cisnęli po Blizzardzie i to już te, ten pocisk, te, ta cała negatywność i to, te, te, te cała ta kontrowersja już wypływała nie tylko poza granicę, znaczy wypływała właśnie poza granicę WoWa i dostawało to się do różnych ich serwisów, portali i nawet pojawiało się to gdzieś chyba w BBC News, czyli w ogóle w publicznej telewizji temat się pojawił odnośnie zamknięcia tego serwera. Była to tak duża rzecz, że Blizzard, nawet jeżeli by chcieli jakby przemilczeć ten temat i nie chcieliby rozmawiać z nimi, no to tutaj oni są nieco zmuszeni. Teraz właśnie zastanawiam się, czy rzeczywiście Blizzard jest taki otwarty. Mówi, okej, okay, fajnie, super, rozmawiamy, czy są po prostu oni zmuszeni do tego. W każdym razie yy, fajnie, że z nimi rozmawiają. Mam nadzieję, że coś ustalą. Może część z ludzi yy, właśnie, yy, którzy pracowali na Nostaliriusie, będzie miała fajną robotę, yy, czyli przyjmą ich gdzieś tam albo może jakieś sugestie, albo jakieś tam będą w stanie pomóc w ustawieniu jakichś tych serwerów, czy nawet tych serwerów dziewiczych. Więc yy, ostatnio Ostatnia tutaj notka, ostatnie zdanie to Wy, Community Blizzarda, jesteście najbardziej oddanymi graczami w całej branży. Dziękujemy Wam za konstruktywne przemyślenia i sugestie. My słuchamy J. Allen Brack. Więc cała sytuacja, w sumie już ją pod, podsumowałem. Bardzo fajnie, że Blizzard się odezwał. Rzeczywiście cały czas wydawało mi się, miałem z tyłu głowy taką myśl, że Blizzard po prostu będzie siedział cicho i nic z tym nie zrobią. Będą próbowali przemilczeć temat. Wyszli na prostą i odpowiedzieli na większość pytań. Nie mam tutaj żadnych zarzutów odnośnie właśnie tych praw autorskich, bo wiem, że borykanie się z prawami autorskimi, intelektualnymi może być naprawdę dosyć sporym kłopotem, dlatego lepiej z tym nie igrać. Fajnie, że próbują zaoferować nam jakąś alternatywę i jeżeli ta alternatywa, czyli te dziewicze serwery byłyby zrealizowane fajnie, to mogłyby one być nawet tak troszeczkę nawet na poziomie klasycznych serwerów. Wiadomo, nie każdy będzie miał takiego samego zdania. To jest moje zdanie, więc tak jak już mówiłem, dobrze, że Blizzard odpowiedział. Fajnie, że zaproponowali alternatywę. Fajnie, że rozmawiałem z ludźmi z Nostaliriusa i mam nadzieję, że uda się z tej całej sytuacji wyciągnąć coś dobrego, żeby nie było tylko jakichś samych niefajnych rzeczy. Wiecie, zamknięcie serwera, kontrowersja, negatywność. Więc mam nadzieję, że właśnie teraz przyjdzie jakby słońce po deszczu. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Oczywiście piszcie, co sądzicie w komentarzach. Do zobaczenia, trzymajcie się, papa, pa. cześć!